بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ بلکل جھوٹ ایک دھوکہ ہے یہ آگ ہائی ریل سسٹم ٹرین کو لگانے کے لیے لگائی گئی انرجی ویپن ڈائریکٹ انرجی ویپن کے ذریعے اس پر تو ڈسکس ہو چکی ہے مگر حیران کن طور پر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی انتہا نہیں امریکی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اینتھنی ہوپکنس کے مینسن کو آگ نہیں لگی کیا کمال طریقے سے پوری دنیا کو بے وقوف بنایا گیا آپ ذرا یہ تصویریں دیکھیے جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں ان کو دیکھیے کیا کوئی مان سکتا ہے کہ آگ لگتی ہے اور وہ چاروں طرف لگے اور درمیان میں کسی ایک جگہ کو چھوڑ دے یعنی سب تماشے انہوں نے لگائے ہیں پوری دنیا میں ان کا مزاق بن رہا ہے الیکٹرانک میڈیا تو پورا انہوں نے کیا ہوا ہے کنٹرول لیکن سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ان کی آواز کو کون سن سکتا ہے یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ان کی آواز سننا لیکن پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے یعنی جس کو انہوں نے بچانا ہوتا ہے وہاں آگ لگتی ہی نہیں ان لوگوں نے ڈائریکٹ انرجی ویپن سے حملے کیے اور ہر طرف آگ لگا دی جہاں آگ لگانا چاہتے تھے وہاں آگ لگا دی یعنی جہاں آگ نہیں لگانا چاہتے وہاں لیزر فائر کیا ہی نہیں جس گھر کو بچانا تھا ان کو بچا لیا جس جگہ کو تباہ کرنا تھا وہ کر دیا اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھیے سب سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا ان کے بارے میں کیا ڈسکس کرتی ہے دنیا بے شک ڈسکس کر رہی ہے کہ یہ معاملات ہیں یہ کس طرح پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دنیا ان کے بارے میں بات کرے گی بلکہ یہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا ہماری محتاج ہو جائے کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم کتنے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور آنے والے دنوں میں ہم جیسا آرڈر جاری کریں گے دجال کا نظام جو کہے گا ہمارا جھوٹا مسیحا آ کے جو کہے گا آپ کو ماننا پڑے گا اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ہوتا کیا ہے ان لوگوں نے جو ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہوئی ہے جو پچاس سال آگے کی ٹیکنالوجی ہے عام انسان وہ ٹیکنالوجی تقریباً پچاس سے ساٹھ ستر سال بعد دیکھے گا یہ لوگ آج استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ موجود ہے لہٰذا جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے یہی ان لوگوں کا مسئلہ ہے جس طرح آئی فون ایپل کی پروڈکٹ ایپل واچ کیمرے والا فون آئی پوڈ یہ تمام چیزیں ایون سیلفی تک بھی سمسم کارٹون میں نائنٹیز نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی نائنٹی ٹو میں دکھا دی گئی تھی انہوں نے تب دکھا دی جب دنیا کے پاس نوکیا تیتیس دس بھی موجود نہیں تھا دنیا اس کو بیس سال بعد جا کے چیزیں دیکھتی ہے یہ انتہائی خطرناک ترین معاملہ تھے یعنی ہائی سپیڈ ریل سسٹم بنانا انہوں نے شروع کیا تو لوگوں کو مختلف طریقوں سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ یہ چیزیں بیچ دیں گھر چھوڑ کر چلے جائیں لیکن جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے ڈائریکٹ انرجی ویپن سے حملے کیے لیزر کے تھرو اور جس جس کے گھر کو تباہ کرنا تو اس کو کر دیا یعنی اگر آپ نقشہ دیکھتے ہیں تو بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز انہوں نے تباہ کی ہے جہاں پر انہوں نے ریل سسٹم بنانا ہے جس گھر کو تباہ کرنا تھا وہ کر دیا اور آگ کا ڈھیر بنا دیا سوشل میڈیا پر لوگوں کا طوفان ہے مگر ان یہودی زائنس نے مکمل میڈیا کنٹرول کیا ہے خبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب دو ہزار پانچ کا زلزلہ آیا پاکستان میں تو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں لگی کہ ہوا کیا ہے بعد میں جب دنیا نے دیکھا کہ ہاتھ کی مدد سے زلزلہ لایا گیا پھر این جی اوز کی آڑ میں بلیک واٹر سی آئی کے لوگ گھس گئے پاکستان میں اور پاکستان کے اندر جو پلاننگ ہوئی وہ ساری دنیا نے دیکھی جو دس سال تباہی یہ انہوں نے پورا پلان بنایا تھا کہ ایک یہ آ بھی جائیں گے گھس جائیں گے دوسرا نواز شریف زرداری کو لانا پھر افتخار چودھری کا واقعہ وہ اس کی پوری کی پوری کیمپین چلانا وہ پوری سی آئی اے نے چلائی یعنی آپ اندازہ کریں کہ میڈیا چینلز آٹھ آٹھ گھنٹے بغیر اشتہار کے افتخار چودھری کی کیمپین کیسے چلا سکتے ہیں وہ تو ایک اشتہار کے لیے مرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سی آئی اے نے ان کو پیسہ سمیت ساری چیزیں دی ہوئی تھی اب چونکہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ان کی فنڈنگ رکی ہے اب آپ اندازہ کریں کوئی میڈیا چینل بند ہو رہا ہے ایکسپریس نیوز کا پشاور کا عملہ فارغ کر دیا گیا بڑے بڑے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں طلعت حسین جیسے فارغ ہو گئے ہیں نصرت جاوید جیسے فارغ ہو گئے ہیں یعنی پیچھے کیا چیز رہ گئی ہے وقت نیوز جیسا نیوز چینل ہی بند ہو گیا 
بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں پینتیس فیصد تنخواہیں کم کر دیے کوئی پچاس فیصد کم کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یعنی میڈیا سروائیو بھی نہیں کر سکتا آپ سی آئی اے کی پلاننگ دیکھیے کیلیفورنیا کے رہنے والے بے شمار لوگوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اسٹوریز لکھی کہ لیزر فائر ہوئے لوگوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حکومت کئی دفعہ مختلف طریقوں سے ہم سے گھر خالی کروانے کا کہہ چکی جب ہم نے چھوڑنے سے انکار کیا ہم نے چیزیں اپنی چھوڑنے سے انکار کی تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر ہمیں رسوا کر دیا ہمیں تباہ و برباد کر دیا دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے یہ یہودی زانس دجال کے پیروکار کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف ہمیں جینے کا حق ہے کیونکہ ہم چوزن پیپل ہیں خدا کے نہ مسلمانوں کو جینے کا حق ہے نہ ہندوؤں کو جینے کا حق ہے نہ عیسائیوں کو جینے کا حق ہے آج تو انڈیا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن آنے والے وقت میں اور ابھی سے یہ انڈیا کو بھی نہیں چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے کبھی آپ غور کریں اس بات پر کہ دنیا بھر کی کیمپین می ٹو ہو جائے زلزلے سیلاب یہ مصنوعی طوفان یہ جو مسائل ہیں آپ کو اس طرح علم نہیں دیکھنے کو ملیں گے یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دیواریں گریا وہ جگہ جو ہیکل سلیمانی ختم ہونے کے بعد ایک دیوار سی باقی ہے جہاں یہ دجال کے ایجنٹس جا کر روتے ہیں اپنے آنے والے مسیحا کی دعائیں مانگتے ہیں اور یہودیوں کے عروج کی فریاد کرتے ہیں وہاں آپ کو کوئی لیزر لگتی نظر نہیں آئے گی وہاں پر آپ کو ایسے تماشے نظر نہیں آئیں گے یہ تمام تماشے صرف غیر یہودی علاقوں اور غیر یہودیوں کے لیے ہوتے ہیں یعنی یہ تصویریں جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں یہ وہ حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دجال جہاں چاہے گا بارش برسائے گا جہاں چاہے گا قحط برسائے گا یعنی اس کو اتنی زیادہ پاورس مل چکی ہوں گی آج دنیا نے دیکھ لیا ہے ان احادیث کا عملی مظاہرہ کہ حقیقت کے اندر جہاں اس نے چاہی تو آگ لگائی جہاں اس نے چاہا تو بچا دیا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے